Hiç yakışıyor mu şu hale bak ya? Koskoca kadınsın. Lavabo var bende. Lavabo var. Bu yüzden sağ çekiyor. Ya zaten hep bir joystick bozuk. Hep bir raket delik. Efendim top sol ayağıma geldi. Aşkım bir biner misin? Allah aşkına bak. Şu tekerlek fiti fiti yapıyor. Göreceksin. Gel bir bin. Ne yapıyor tekerlek? Ne yapıyor? Fiti evet. fiti yapıyor Yeşim. Gel bir bin. Ah kıyamam. Onun arabası fiti fiti mi yapıyormuş benim sevgilimin? Sevgilim sen dalga mı geçiyorsun benimle? Saçmalama aşkım. Niye dalga geçeyim ben seninle? Sen söylesene benim arabam fiti fiti yapıyor diye. Ya bırak işim Allah aşkına. Neyse kapatalım bu konuyu ya. Yerim ben seni o çemçik ağzına ama. Yerim ama. Ha? Sen bey o kuş ya lambadan da rica edecektim. Affedersiniz. E, acaba sizde bu arabanın fiti fiti yapmayanından var mı acaba? Bunu bozuk sanırım. İhsan Bey, bize bu arabaların fiti fiti yapmayandan var mı? Aa abajur, sevgilim bak abajur. Ben oraya gidiyorum. Maalesef kalmamış. Bahçe köy şubemizde varmış ama. Harika. Tamam. Ee, zaten yolumuzun üstü. Biz geçeriz. Ee, alırız. Teşekkürler. Var mıymış? Onda da indirim var. Ah, o zaman bunu da bahçe köyden alalım. Yolumuzun üstü zaten. Sevgilim sen ellerini yıka, yemek beş dakikaya hazır. Oo. Sultanım bugün neler yaptı acaba? Makarna. Makarna. Hı hı. Ah. Ha makarna, yekten sadece <gülüyor> makarna. Ha okey, okey. Ne oldu bakıyorum beğenemediniz paşam. Aa. Kızımız pek amanat maşallah. Hı hı. Bu bölüm İtalyan mutfağı galiba. Son üç aydır makarnadan başka yediğimiz bir şey yok. Eve üç kuruş para getirdiğin mi var be adam? <gülüyor> çıt çıt çıt. Kalbim kırıldı. Ben mamamın evine gidiyorum. Arvederci amore. Hayır. No. E de arkandan ağlar ama. Gel buraya. Arvederci. <gülüyor> Tatlım açıklayabilirim. Neyi ee... açıklayacaksın? Neyi? Ben gidiyorum. Aa nereye? Annemin evine. Ama ama ama aşkım aşkım aşkım. Yeşim. ...babanın suratına. <Gülüyor> Bot! Murat'la Aylin'i yan yana oturtalım mı? Ya. Ne ya? Çocuk o kadar söyledi ya Aylin'le oturtmayın beni diye. Hmm. Aman ne bakıyorsun ona sen? İstemem yan cebe. Aslında Aylin de aynı kafada ha. Bir komparsıtaya bakar. Ya azıcık çakır keyif oldular mı var ya. Kasap havasında bile öpüşecek onlar göreceksin. Aynen. Nerin nerin nerin nerin. <gülüyor> Aa, damat alayı dedin mi dayım. Daha ona da çok içirmemek lazım işte. Neydi o milli maç kişi saklıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Emre Bey, Emre diyorum dikkat edersen sevgilim daha iki masamız var. Bunu yarın teslim edeceğiz biliyorsun değil mi? Tamam. 
Selmalar oturdu 14'e. Oo, ay hakikaten kızları unuttuk üniversiteden ha. Ee, Emre, Hı. sen de çağır artık okuldakileri ayıp ama. Ya çağırayım çağırmasa da sevgilim çok uzun zaman oldu ya. Şimdi paldır küldür damdan düşer gibi olmaz ki. Bak ne yap biliyor musun? Hı. Ee, buluşun yarın öbür gün. Hasret giderin. Hem damdan düşer gibi olmamış olur. Hem de davetiyeleri verirsin. Tamam da çiçeğim. Ya milletin yarın işi vardır, gücü vardır. Ben o kadar adamı nasıl ayarlayayım ya bir günde? Ya sen benim gibi hatunu ayarlamış adamsın. Halledersin sen. Ya abi ne kıl hocaydı ya. Totoş koskocaman amfide önden iki sıra boş bırakıyordu. Ondan sonra sınav yapıyordu. Sonra niye geçemedin? Abi ben. Oo ben geçtim. Sen kendini yanına koy. Benim hala beş ders var gidip oh, geliyorum. Oh, oh, oh. Oh. Ya oğlum bir buluşmaya da zamanında gel ya. Valla dişimi kıracağım ha. Tamam. Hoş geldin Atı Selim Paşa'm. Aa ben de ne diyorum abi iki haftadır düşünüyorum ne diyorduk ne diyorduk bu herife diye tabi ya valla lan biz bu adama niye aklı Selim dediysek nasıl bilmiyorum da hacı Selim çok güzel bir lakabım vardı çık oturuyordu Kay Mahmut buna su mu katıyorlar ya bu eskiden daha bir güzeldi he ha, eskiden bana kitliyordun ya hesabı ondan tatlı geliyordu sana <gülüyor> koskocaman pazarlama müdürü olduk hala kalkıp benle makara yapıyorsunuz ya tamam bugün içkileriniz benden hadi Oba. Abi nasıl gitsin? Yorucu. Bir kere çok yorucu. Ya iki, üç sene önce falan Arton diye bir şirkete girdim. Gerçekten o kadar çalışıyorum ki anlatamam. A A Arton. Aa ciddi misin ya? Hı? Orası çok iyiymiş. Ben geçen sene CV'mi vermiştim hatta ama hiç ses çıkmadı. Hadi ya. E bilsem yardımcı olurdum ben sana. Ulaşılabilseydiniz olurdunuz Emre Bey. Hafta yarasan sen beni. Aa dur hafta olmaz. Balayında olacağım da. Ne? Balayı mı dedin sen? <gülüyor> Evleniyorum abi. Ay, <gülüyor> ya tebrikler ya. Gerçekten <gülüyor> lan. <gülüyor> Eyvallah. Ay süper haber ya. Çok sevindim. Ya yaş kemali erdi artık. Acayip. Bir dünya evine biz de girelim değil mi? <gülüyor> Kardeşim sakın sakın aman diyeyim sakın. Ne lan? Oğlum daha hayatının bağrındasın lan. Biz yandık bari kardeşimiz yanmasın ya. O sen ne ara evlendin oğlum? Oha be oğlum üç sene oldu. Bak abi birincisi... Ne yaparsan yap, o eve geri dönmek zorundasın. Hop, özgürlük gitti mi? Ondan sonra efendim yok, annesini hoş tutmasıydı. Baldızıydı ki oraya hiç girmiyorum, ayrı bir dallas. Yok, bardağını oraya bırakma. Pantolonunu şurada çıkarma. Ha, benim dizim başlıyor falan derken yemin ediyorum ömür törpüsü abi yapma. Boş ver, hiç gerek yok. Öyle mi Efe Bey? Sizin de bu akşam eve gelmenize gerek yok. Zira kanepede yatacaksınız kırlentleri sana. Oha siz beraber mi evlendiniz? Belediyenin toplu nikah töreni vardı. Biz de ucuza gelsin diye aradan çıkaralım dedik. <gülüyor> ne demek be beraber mi evlendiniz? E, haberin olmaz tabii. Elli kere aradık, sorduk, mesaj bıraktık, mail attık. Karşılığında kocaman bir sessizlik. Emreciğim güzel gözlü yengen bu konuda son derece haklı... Yemezler baby face. Hem ne öyle? Pazarcı ağızları gibi yenge menge. Hiç yakışıyor mu sana? Ha oğlum hakikaten yenge demişken anlatsana ya. Yengeyle nerede tanıştın? Nasıl oldu o iş? Ya şimdi siz geyik yapacaksınız benle ya. Neyse. Ya, Hadi biraz. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Ya böyle bayağı aşk filmi gibiydi ya. Yani rüya gibi bir mekanda. İşte sen ayarlayamazsın size adresini vereceğim. Biz de istiyoruz ama beyefendi kombinesinden maç kaçıracak diye bir yere kıpırdayabiliyor muyuz ki? Ya aşkım, şu deplasmanları tatil köyüne alsınlar neden olmasın? Neden olmasın? <gülüyor> Sığır. Abi hiç hayır. <gülüyor> Sığır. Konuşacağım bu gece. 
Saçmalama yeşim acıra karar veriyorsun. Ay karnım ağrılar geliyor. Oh. Oh. Canımın içi. Çok üzüyorsun kendini. Hem nereden bilebilirsin? Şimdiden isimler düşünüyor Pelin. Bebek mobilyalı hep bakıyor okuyamam ya. Ay. Nikahtan önce söylemem lazım. Salak gibi tuttum içimde nasıl olsa çözülür diye. Hadi bir didişmeyin de çocuğum anlatsın ya. Nasıl konuşsanız. Ya hikayenin başlangıcı da çok garip aslında. Ya böyle... Ya evde oturuyorum tamam mı? Daralmışım bunu almışım. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Neyse. Kapı çaldı. Bir açtım bir kurye. Elinde bir zarf. Emre Bey. Buyurun. Şu da bir imza atar mısınız? İyi günler. E işte masal gibi başlamış ya tatile. Ya masal gibi başladı. Niye? Dergi promosyonu olunca Eylül ayında veriyorlar tatile. <gülüyor> ya, koskoca otelde incin top oynuyordu ya. <gülüyor> yani tamam biraz da iyi oldu kafamı dinledim falan ama hatta ilk iki gün otelden dışarı çıkmadım böyle. Ya odadan dışarı bile çıkmadım ya. Kitap okudum, müzik dinledim, televizyon seyrettim falan filan. Anca kahvaltı yeniyordum. Yemekten yemeye oda yani. Ha, yemekler nasıldı? Güzel miydi bari? Yani. Bizde ne oğlum yemeklerde? <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl tanıştınız ya? Hadi. Bir gün havuz başında oturuyorum. Evet. Kulağımda kulaklık. Evet. İşte bu okuyorum falan. Ondan sonra bir böyle bir karaltı geçti önümden. Selam. Sonra bir daha geçti falan. Gözümü kaldırdım bir baktım. Bir tane kız böyle bir şeyler bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatıyor. Ulan ne diyor dedim bir indirdim. Hacit yengenin daha adını söylemedin ya. Oradan bir başlayalım. Yengenin ismi ne? <gülüyor> ee, pardon Yeşim ben. Ee, yemeği kaldırmak üzereler de ben hani belki yememişsindir diye sormak istedim sadece. Pardon. Sonra yemeklerimizi aldık, yedik. O gün geceye kadar falan oturmuşuz. Ertesi gün kahvaltı, öğle yemeği falan derken bir baktık, bayağı beraber vakit geçiriyoruz ya. Ee, yenge ayarladı seni yani. <gülüyor> Vallahi biraz öyle oldu. <gülüyor> Az koşmadı peşimden. <gülüyor> Güzel yuvarlanıp giderken Kırmışım seni bilmeden İnsan yaptığını görmez ya bazen Hüzünden köşe bucak kaçarken Kezledi fark etmeden Affet demek yetmiyor bazen <gülüyor> Üzdüm seni, ben suçluyum, kopsun dilim Tamam sustum tüm felaketlerden, savaşlardan sorumluyum Yorulsam koşturmaktan, kaybettiğim özüm sen Beni kollarına almaz mısın? Kalbimin boş tarafı tekrar çalıştı Çünkü işin içine aşk karıştı Böyle hatunum olmamıştı Birbirimize nasıl Ay çok güzel gerçekten burçlar <gülüyor> Sen ne burcuyorsun bak Başak Önümüze gelen işler veya bazı planlar Yeni bir yoğunluğun kapısını aralayabilir <gülüyor> Sen inanıyorsun bunlara 
Ne? Yok bir şey. Keyfi yok. Hoş geldin. Gerçekten duymadım. Tamam boş ver. Ben başka bir şey düşünüyorum Aa, gerçekten. Düşünmesin. Mavi. Ma-i-dir. Ma-i-dir. Ablacım taşındı onlar. Boş kalmasın. Emre. Hiç utanmana gerek yok. Zaten biz bizeyiz otelde biliyorsun. Bir tek arkadaşlar var. Onlar görecek bu güzel kıyafeti. <gülüyor> Sanırım yatakta kahvaltı işini yanlış anlamışsınız siz. Ama çok şık. Gerçekten çok şık. Bence. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne yiyelim şefim, sen söyle. Abicim, elimde taptaze çine kopum var. Tavsiye ediyorum. Onun dışında da spesiyel bir meze tabağım var. Ortaya serpiştirebilirim. Süper, ben onu ver. Yenge ne alırdı? <gülüyor> Soralım arkadaşa. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Lüfer alırım ben de o zaman. Lüfer. Rakı? Rakı ile aran nasıl? E rakı balığın pe- pazarlama müdürüdür. <gülüyor> 35'lik olsun lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. <gülüyor> evet. Nerede kalmıştık? Valla en son sen benden bir söz almıştın. Yok dürüstçe cevap vereceksin falan diye. Artık ne soracaksan. Ha, tamam hatırladım. Hı-hı. Şimdi şöyle düşün. Mesela sen bir ilişkiye başlamadan önce zaten hayatında bir aşkın eksikliğini hissetmiyor muydun? Ee, tabii ki. Ya bir kere insan uzun zaman yalnız kalınca artık hayatıma biri girsin diye düşünüyor. Yani en azından ben öyle oluyorum. Peki şöyle düşün o zaman. Birisi hayatında olsun diye eksiklik hissetmeye başladın. Etrafındaki insanlara da o gözle bakmaya başlıyorsun. Evet. Zaten işin saçma kısmı da burada başlıyor. Bu içindeki aşık olma ihtiyacı yüzünden bir sürü tanımadığın insanın kalbini kırmaya başlıyorsun. Nasıl yani? Şöyle, şimdi bir süre sonra kendi istediğin özellikleri hiç tanımadığın birine kıyafet gibi giydirmeye başlıyorsun. Aslında bir an önce aşık olmak ve ilişkiye başlamak istediğin için. Aynı kitabı okumuşuz, aynı filmi izlemişiz, aynı müziği dinlemişiz falan. Hepsi hikaye. Elemana giydirdiğin kıyafet aslında üstüne oturmamış ki. O ara sezon sonu diye kaçırmak istememişsin sadece. Hatta bir beden büyük almışsın seneye de giyerim diye. Sonra ne oluyor? Kıyafetin altından çıkan adamın senin tanıdığın adamla alakası bile yok. Aslında hiç tanımaya çalışmadığın. Şimdi bundan sonrası tamamen şans. Kim diğer tarafı daha erken tanırsa o erken yırtıyor ilişkiden. Ondan sonra gelsin ben çok kötüyüm. Sen çok iyisin. Affedersiniz. Afiyet olsun. Teşekkür. Mezeler geldi de. İştah mı bıraktın akşam akşam? <gülüyor> Hiç gülme paşam. Aşk konusunda ancak bu kadar can sıkıcı konuşulurdu. Hayır tamam. Bak dediklerini de anlıyorum. Doğru ama karşındakine açık olmadan nasıl paylaşabilirsin? Ya ne kadar açık olursan o kadar yaralanıyorsun ama. E ben de içmeyeyim o zaman rakıdan. Nasıl olsa kusacağım. Keşke hep çakır keyif kalabilsen de ne kutsan ne ertesi gün başını ağrısan. Ya gerçekten bu kafayla yaşıyor olamazsın ya. Bana bak otele önce kesmeyeceksin beni değil mi? Yaşamama gerek olmadığına göre bak tırsmaya başlıyorum ama. İncineceğim diye aşktan kaçılmaz ki. E yani o zaman hiç yaşamayalım Emre nasıl olsa öleceğiz. Önemli olan şu balığın şu yemeğin keyfini çıkarmak değil mi? E onu da yemeyelim o da tuvalete gidecek ya. Bence sen de inanmıyorsun bu söylediklerine de. Böyle galiba biri seni gerçekten çok sağlam yaralamış ve... ...sen de bundan kurtulmak için kendince bir mantık bulmuşsun ama... ...aşk bu. Havuz problemi Belki değil. haklısın. Ama bir şeyin sahteliğini bile bile... ...onu hiç sorgulamadan içine dalmak nasıl bir aptallıktır ya? Sen ne çeşit ilişkiler yaşadın ben pek bilmiyorum ama... 
Yaşadıklarının tamamen saçmalıktan ibaret olduğunu kabullen. Asıl benim bu masada oturmam çok büyük bir saçmalık Emre. Merhaba, kolay gelsin. Tamam. Sekiz numaradaki hanımefendiyi soracaktım ama... Ee, bu sabah check-out yaptı. Ee, üç gün daha rezervasyonu var diye biliyorum ama... Bilmiyorum. Çok aceleyle çıktı. Hadi ya. Otogara nasıl gidebilirim buradan? Ee, i̇lk servis dört saat sonra. İsterseniz haber verebilirim. Ee... Yok tamam, teşekkürler. Emre Bey, kahvaltıya gelmiyor musunuz? <gülüyor> Emre Bey, e, siz bu yatakta kahvaltı olayını yanlış anladınız sanırım. Yani bence. <gülüyor> Dün gece için özür dilerim. Biraz haddimi açtım galiba. 
Peki böyle kuru bir özürle yırtabileceğini mi zannediyorsun Emre? Allah Allah kahvaltısı mı aradık ya işte. <gülüyor> ya cesaretine gerçekten hayranım. Yani şurada şu çubuklu pijamalarına oturabiliyorsun ve hala sahtekarlığa vuruyorsun. Hiç akıllanmadın. Daha fazla zorlamayayım değil mi? <gülüyor> Yok. Kaşınıyorsun. Hiç, hiç akıllanmadın. Tamam o zaman bu sayılmasın. İstanbul'a döndüğümüzde senin uygun görebileceğin bir yemek eşliğinde belki özrümü kabul edersin. Çok merak ediyorum Zevklim. Bakalım nereye götüreceksin beni? Ee nereye götürdün kızı? Ocak, Ocak başına! <gülüyor> Aşkım. Canım. Az önce sana ben sığır demiştim ya. Özür dilerim. <gülüyor> Yani siz dalga geçiyorsunuz ama arkadaşlar her şey orada başladı. Her şey. İlk kız ocak başında mı öptün lan? Soğan mı soğan mı? Hiçbir şey yapmadım. ya. Neyse arkadaşlar ya şu şey meselesini bir halledelim. Gelelim. Yes. Zurnanın zırt dediği yere. Kapışım. <gülüyor> Vay, deste deste daveti ediyorsun. Vapurdaki pazarlamacı amcalar gibi ha? <gülüyor> Abilerim ablalarım, hizmet ayağınıza geldi. Evet, şu elimde görmüş olduğunuz davetiyeleri... ...bir çeyrek altın karşılığında sizlere takdim edeceğim. <gülüyor> çeyrek takacakmış ya. <gülüyor> Sen tüm. Ha, bu da... ...Begüm'e bir hazırlamıştım. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ya da evlendim evlenmedim hani eşinin adını bilmedim isterseniz siz yazarsınız eşinin adını da evlendiyse. Şey e, abi senin haberin yok mu ya? Neydi ne abi? Begümü kaybettik Emre. Yani o da son zamanlarda kopmuştu senin gibi bizden. Sonra da karabert tez duyur işte. <gülüyor> ya Efe, sen şimdi eve hani geç gidiyorsun ya, yenge kızmasın sonra. <gülüyor> Bayağı oldu. Biz de paşa karşıya geçeceğiz. İstiyorsan evet. ufak ufak biz anca çünkü. İyi olur. Hacı, Hı. hesabı sen ödüyorsun değil mi akşam? Ya ödeyeceğiz dedik ya oğlum ya. Sen de iyice bizi cimri yaptın ha. Yapalım. Ve o zaman istediğimiz kadar içebiliyoruz. Rahatız bu akşam. Efecim istersen biz de ufak ufak kaçalım. Ev savaş alanı gibi. Hadi. Doğru. Anlatacağım. Hadi. Görüşürüz canım. Görüşürüz canım benim. Arayacağım. Yasemin beni bekler evde yalnız. Ben de müsaade isteyeyim. Ben hesabı halledeceğim. Tamam, tamam kardeşim.
Nem jövő. Sincabım! Hadi kalk! Kahvaltı hazır! Hadi kalk işe git hadi güzel güzel keyfini çıkaralım! Emre! Ooo! Uykucuya bak sen! Kime diyorum? Huu. Oh! Paşama bir gece arkadaşlarına çık dedik. Alemler aktı. Şimdi de uyanamıyor muymuş? Uyanıyorum, uyanıyorum aşkım, uyanıyorum. Uyanıyorum aşkım, uyanıyorum. Hadi kalk yüzünü yıka. <gülüyor> ben de omlete bakayım. <gülüyor> Hadi. Tamam. Hadi kalk. <gülüyor> e? Anlat bakalım nasıl? Eğlendiniz mi milletle? Ya sorma hayatım. Asret giderdik işte ya. Eski günlerdeki gibi yani. Eski günlerden bahsettikten sonra başladı diyorsun parti yani. Sen kaçta geldin sahaya eve? Ben uyumuşum. Ya sevgilim dalmışım işte. Kalabalıktık çok ya. Şu hoca böyleydi, bu hoca şöyleydi falan derken... ...saati maati unutmuşum. Vay! Kazanamadın hızına bakın. Sevgilim niye duruyorsun orada? Gelsene buraya. Bugün sunum var. Erken çıkmam lazım. Emre iki dakika otur lütfen. Gerçekten gitmem lazım. Önden hazırlığımı yapayım. Mehmet Bey biliyorsun. Ondan sonra bır bır konuşmaya başlar arkamda. Baya baya gidiyorsun yani. Aslında benim seninle konu... Geç bile kaldım. Seni seviyorum. Ben de seni. Patron! Son maç diyorum abicim son maç ya. Zaten üçte üç yapmışım ben. Ya Sampdoria'ya üst yazdım o tutmuş be kardeşim. Parça zaten Conti garanti. E Napoli'ye de üst yazdım o da tuttu. E son maç bizim Arda'nın maçı. Atletico Espanyol handikap dedim. Atletico zaten maçın başında hop çaktı bir tane. Ya zorlasana atsana bir tane daha. At bir tane daha. Karşındaki adamlar zaten 13. kardeşim ya. Ama neymiş efendim? Tek gol 3 puan. Amcamın umurunda bile değil. Yattı bizim kupon tabi. İzledin maçı? Cık. Yok abi izlemedim. Üniversiteden arkadaşlarla toplandık takıldık falan. İşte davetiyelerini verdim. Ya nasıl izlemezsin kardeşim? Tam senlik maçtı ya. Ucu sana da dokunuyor. Çeyrek altından reşet altına terfi edecektin. <gülüyor> ah, acayip karnım acıktı ya. Bir öğle yemeğine mi gitsek ne dersin? Abi sen geç. Benim çıkmam lazım. Karnım da açtı zaten fazla. Soran olursa rahatsızlandı falan da işte ne bileyim. Ne oluyor lan? <gülüyor> Arda yaktın beni bu oğlum. Tuğçe merhaba. Ee, ya bu dudullu sapağından sonra dönüyor muyduk ya? Hı hı sonra? Tamam. Tamam. Tamam tamam gerisini biliyorum tamam. Çok teşekkürler. Yok yok iyiyim çok sağ ol. Görüşürüz.
Ben mi bunu atıyorum seni? Yanında olmaya çalışıyorum sen. Çalışıyorsun! Sevmeye çalıştığın gibi. Ya ama aşkım izin vermezsen nasıl yanında olabilirim ki? Beni sen, bu kadar sen... yalnız hissettirip ondan sonra nasıl suçu benim üstüme atıyorsun? Gerçekten aklım almıyor. Niye suçu sana atayım ya Begüm? Niye böyle konuşuyorsun şimdi? Yanında olmama izin ver diyorum. Ne diyorum ki başka? O kadar bencilsin ki sadece vicdanını hafifletmek için söylüyorsun bunu değil mi? O kadar saçma bir şey söyledin ki şimdi. Saçma değil mi? Niye her şey bitiyormuş ki bu laflar Begüm? Begüm, aşkım saçmalıyorsun. Bak geçen haftaki iş görüşmesi yüzünden mi bu? Tatlım istersen çıplak git bu kadar büyüyecekse mevzu. Ya o dallama canını sıkacak soru dedim. Başka ne dedim ki? Bu yüzden diyeceğim. O, bu, bu bir sürü bir şey Emre ya. Daraldım diyorum üstüme gelmenden. Her şeyime karışmandan. Anlıyor musun? Ya bana elde tutulur bir şey söylesene Begüm. Peki. Muratlara gittiğimiz geceki tavrın neydi? Ya iyice saçmalamaya başladın ama Begüm. Sana o gün de söyledim ya. Ya amcam hastaydı sabahında hastaneye götürmüştük. Canım burnumdaydı zaten. Buram kadar gelmiş. Zaten gelmiştim. problem de bu. Her şey için bir kılıf uyduruyorsun Emre. Ya kesinlikle problem bu Begüm. Bir kılıf uydurmaya ihtiyacım olabileceğini düşünüyorsun. Niye böyle düşünüyorsun sevgilim? Neden böyle düşünüyorsun? Bu yeni bir şey değil zaten. Son bir iki aydır böylesin sen. Ya ne zaman sorsam hep terslemeler, uzaklaşmalar. Dokunmaya korkuyorum sevgilim sana. Yanındayken ha, biraz uzak. İşte ben sana nefes alamıyorum diyorum. Anlıyor musun? Nefes alamıyorum. Sen hala sevişemediğimizden yakınıyorsun. Bu kadar mı duyarsız? Bu kadar mı bencil olabilirsin? İnanamıyorum. Ya niye inanamıyorsun Begüm? Ben böyle bir söyledim sana şimdi ya. Ya bunları bulup da yapları arasında nasıl çıkarıyorsun ya? Ya benim ağzımdan çıkarım duymayacak kadar gerçekten kafam çalışmıyor. Ya da gerçekten... Biz anlaşamıyoruz biz anlaşamayacağız. Ya niye anlaşamayalım Begüm? Ya niye anlaşamayalım ya? Ya niye anlaşamayalım ya? Kıçımı yırtıyorum burada sabahtan beri. Manyak mısın ya? Yırtıyorsun. Yırtıyorsun ama ne konuştuğumuzu biliyor musun acaba? Böyle kamerayı koyup ondan sonra izlettirmek lazım. Belki o zaman anlarsın konuyu. Allah Allah. Evet. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Merak etme sen. sen Laflara bak ya. Ben mi saçmalıyorum? Senin laflarına bak ya. Yok Allah anlaşamayacağız seninle falan. Ya anlaşamayacaksa konuşmayalım tatlım o zaman burada hiç. He? Ne demek şimdi Emre bu? Ya ne demek ne demek ya? Senin ağzından çıkarı kulağın duymuyor herhalde. Anlaşamayacaksak burada da bir şeyleri kurtarmaya çalışmayalım o zaman hiç. Ya. Ayrılmak istiyorsan adam gibi söyle be. Gözlerimin içine bak adam gibi söyle ya. Nedir bu tatlı hikayedir ya? Zaten haftada bir görüyorum yüzünü. Sohbet edemez olduk seninle sen hala sevişmemize takılıyorum zannediyorsun. Asıl sen nerede böyle oldun ya? Nasıl benim böyle sığ biri olabileceğimi düşünüyorsun? Ben buna inanamıyorum asıl. Ben yoruldum anne. Ben yoruldum. Sana kendimi anlatmaya çalışmaktan. Bu savaşı kazanmaya çalışmaktan yoruldum. Ha sen buna işte bir savaş gözüyle baktığın sürece bizim birlikte olmamızın imkanı yok ki. Birlikte olmamızın imkanı yoksa ben hiç durmayayım Emre. Ben ona bile cesaretin olduğunu zannetmiyorum. Gitmeye cesareti var mı? Alo Nida, ne haber boncuk? İyiyim, iyiyim. Ee, nasılsın? Teyzemler nasıl? Ee, evet, evet. Arayamadım onları da uzun zamandır. Ee, bak ne diyeceğim, evde misin? Ya benim şu kutulara bakmam lazım tabii. Yok, yok. 
Yok sen uğraşma şimdi tek başına. Tamam ben indiririm. Beş dakika zaten işim. Tamam geliyorum. Şunu var ya, senden önce hiç sevmezdim. Muhabbet içkisi olduğunu sen öğrettin bana. Bir de çay bardağından içmeyi senden öğrendim. Ben de senden... ...eğer birini gerçekten çok seviyorsan... ...köküne kadar, sonuna kadar peşinden gitmen gerektiğini öğrendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çok bekledim ki seni. O kadar zordu ki. Kıçının dibinde olup da sana dokunamamak. Duygularım böyle içinden taşıyacak, sel olup gözlerinden akacak. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Dilsiz. Diyorlar ki kızın sevgilisi var. Sen ne diyorsun kendine? Oğlum yapma, kızın sevgilisi var. Başkasını üzülüyor, başkasını kokluyor, başkasını özlüyor, başkasını öpüyor. Saçmalama Saçmalamaya başlıyorum ondan sonra. Sen misin gibi başkalarına sarılıyorum. Dokunamıyorum sana kirlendiğim için. Ve kirleniyorum. Dokunamadığım seni aldattığım için. Sabretmeyi öğrendim ben de senden. Ne oldu bebeğim? Kötü bir şey mi var? Yok. Annem aradı. Böyle bir şey aradı. Foto. Günaydın. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun sabah sabah? Kızlarla buluşacağım. Köpemin tekini bulamıyorum. Delireceğim. Salonda görmüştüm ben de. Bilgisayar masasının üstüne koymuştum. Onu arıyorsun. Neden eşyalarımın yerini değiştiriyorsun sürekli Emre ya? Yatakta unutmuşsun. Ben çıktım hadi görüşürüz. Ben nereye Emre abi? Bir şeyler hazırladım özlemişsindir öğrenci yemeğini. Yok be boncuk hiç uğraşma. Bu evlilik organizasyonu bitmiyor biliyorsun bu aralar yoğun. Yeşim bekletmeyeyim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Yardıma ihtiyaç var mı? Sağ olasın yavrucuğum yoruluyoruz ama az kaldı. Biliyorsun hep aileler mutlu olsun onların gönlünü hoş edelim diye. Ama bittik hakikaten bittik gideyim ben. Tamam o zaman damat. 
Çok selam söyle eşim ablama. Gelmeyecek misin? Şunu yetiştirmem lazım. Çok mu önemli? Daha sonra yapsan olmuyor mu? Eşimcim geleceğim. Müsaade edersen. Bekliyorum. Bir şey konuşmamız lazım Emre. Eşim inan kafamdan dumanlar çıkıyor şu anda. Keyfimden durmuyorum herhalde burada. Bir şey mi dedim? Niye ters diyorsun ki? On dakika müsaade eder misin tatlım bana? On dakika. Paylaştın seninle. Bilgisayarına bir yere bakar mısın? Hemen bakıyorum. Şşş, oğlum, bu ne lan? <gülüyor> Surata bak. Ne var abi suratında? Daha ne olsun be oğlum? Benim göç senin surattan daha şekillidir şu anda. Yok bir şey. Yorgunum, yorgun. Of Emo be, asıl ben yoruldum mu abi? Senelerdir yani bu yorgunum ayaklarından beni yordun ya. Kardeşim, hadi begümü kandırıyorsun, eyvallah. Kendini de kandırıyorsun tamam. Bari beni kandırma ya. Abi yuh, nereden çıkarıyorsun ya begüm begümü? Allah Allah, teyzem rahatsız, teyzem. Ya İstanbul'a getirdik şu belirtiler tarafında iki üç tane... ...böyle bir zedelenme var herhalde. Ya doktora götürdük. Gerçi bir şey çıkmadı ama... 3.6 Emre Bey. Size verebildiğimiz puan bu performansa maalesef 3.6. Ne güzel espri Efe ya. Ne güzel espri ya. Ağlıyor mu o ya? Oğlum işte bizi kandırma derken bahsettiğim buydu. Abi ben bir bok yedim ya. Biliyoruz abi, bir bok yediğini biliyoruz. Ya oğlum, senelerdir birlikte olun diye dua etmekten yemin ediyorum biz yorulduk ya. Bu neyin inadı birader? Bu neyin sebadıdır ya? Kardeşim, hadi git al şu hatunu, hadi. Abi kızın sevgilisi var ya. <gülüyor> oğlum sen bu dediğine inanıyor musun lan? Ne demek sevgilisi var? <gülüyor> Kardeşim, bütün gününüz göt göte geçiyor ya, ne sevgilisi? Oğlum, kız sana baktığı zaman yüzünde güller açıyor ya. Sen yoksan kafayı masadan kaldıramıyor. Ya harbiden kör müsün bu kadar ya? Görmüyor musun bunları? Abi gaza getirmek için söyleme şimdi Evet ya. arkadaşlar. Sıradaki şarkıyı söylemek üzere Emre Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Abi ben şarkı mı söyleyeyim ama sen mi ayarladın? <gülüyor> ben ayarladım. Ya saçmalama abi ya ben şarkı mı Hadi oğlum. Hadi abi hadi. Ya oğlum şimdi ne oluyor? Kankacığım şarkıyı seçecek misin yoksa ben mi seçeyim? Evet arkadaşlar. Tamam, üç tane şart yolla bana. Sıradaki şarkıyı sevip de tavuşamayanlar için çalıyoruz. Ve karşınızda Emre Kılıç. Şimdiden vereceğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim herkese. Ne ya? Ne yapacaksın kız için? Ondan 15 dakika önce çıktı. 15 dakika önce. Dur, bir arası. Onda falan mı kaybettin? Yok, ben onda kalacağım bir arası mı? Onda mı kalacaksın? Hı? Ben bu saatte gidemem öyle. Ne diyor? <gülüyor> Açmıyor, sızmıştır o çoktan ya. Sen bende kalsan Allah aşkına lütfen ya. E, tamam, kalın da ben sevmem öyle Emi Vaki'yi. 
Bunu bu gezinin Emre Aksin yapan adam mı söylüyor? Ya başka. Ay yıllardır bekliyorum Ay Emre Aksin. Ya. O zaman arabaya kadar yürüş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alo Fikri amca, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ee, teşekkürler. Müsait misin? Yok yok, öyle alakasız bir şey için rahatsız ettim eğer müsaitsen. Ha şimdi e, ölen birinin e, hangi hastaneden sevk edildiğini nasıl öğrenebilirim acaba ben? Ha, ha mezarlıklar müdürlüğünde var mı bu nokta? Ama vermeyebilirler diyorsun. Ha birinci dereceden akrabalarına söyle. E, tamam. Teşekkürler. Merak etme bir yere gitmiyor. Kusur olmadım ki. Y yukarı gel istersen. Kalıbını aldıracağım omzunun. Bu ne ya? İnsanın kafasına tam mı oturur? Bu ne ya? Şaka yapıyorum sanıyorsun ama çok ciddiyim. Alacağım altı şeyi yaptıracağım omzundan bir tane daha. Hı. <gülüyor> tarafı vereyim, sol taraf bende kalsın. Yok, ben sol tarafı istiyorum. Neden? Sana ne? Hı. Yaptıracağım heykelden. Altına da yazacağım. Huzur. <gülüyor> Huzur. <gülüyor> Huzur. <gülüyor> Acaba neden iki gözümle birden senin iki gözüne aynı anda bakamıyor? 
Neden iki gözüm senin tek gözüne bakıyor? Teker teker paylaşsalar olmaz mı? <gülüyor> Saçmalamaya başladıysan esir almışsındır beni. Bilmem o beni hapsettiğini. Kötüye kullanma görevini olur mu? Nasıl bir şey bu yaşadığım? Saçlarım, tüylerim, iplerim sandı. Selamlar. Merhaba. Kusura bakmayın bu kadar işinizin arasında sizi de rahatsız ettim. Estağfurullah ne demek? Eğer yardımcı olabilirsen de mutlu bana. Ee, telefonda da biraz bahsetmiştim zaten. Benim için çok değerli bir arkadaşımın vefatını yeni öğrendim. Sizin hastanızmış. Başarı sağ olsun. İsmi neydi? Begüm Candaş. Begüm Candaş. Evet. Maalesef talihsiz bir kızcağızdı. Tam olarak hastam oldu diyemem. Sadece iki gün ilgilenebildim kendisiyle. Beyninde... Kötü huylu bir kitle vardı. Kranio faringioma. Biz tesadüfen fark ettik. Fark ettiğimizde de maalesef çok geç olmuştu. Hipofiz kaynaklı tümörler iyi huylu olup çok ağır huylu gösteren tümörlerdir. Ama maalesef bir gün ki biraz farklı bir tümörler. Çok güzel oturdu kızım üstüne. Burada bir potluk yaptı. Hamile misin kızım? <gülüyor> Affedersin. Hem iki doktor öyle dedi diye niye sen karalar bağlıyasın? E ee, nasıl buldun bakayım patavatsız arkadaşın diktiği gelinliği? Güzel. Güzel. Bu mu yani? Çok mu kızın yeşim? Yok böyle o ya. Aklım Emre'de de benim. Ne bileyim. Emre son zamanlarda çok mutsuz. Son zamanlarda evliliğe karşı böyle eski heyecanını ta taşımıyor gibi. Ne bileyim ben kendi kendime hayal ediyormuşum. Kendi kendime çırpınıyormuşum gibi geliyor. Evlilik bir kadının hayalidir. Erkeğin ise hapishanesi biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Da Emre hiç böyle değildi ki. Bak son zamanlarda daha çok hissediyorum bunu. Konuşuyorum beni duymuyor. Dinlemiyor. Daha az dokunuyor bana. Bir de iki gecedir eve geç geliyor. Tamam birinde arkadaşlarıyla çıktı ya diğeri. Bak saçmalıyor falan diyebilirsin ama. Ay gerçekten artık başka bir mi var filan diyeceğim. Bak kendin söyledin. Saçmalıyorsun valla. Emre hayatta yapmaz böyle bir şey. Hem bu duygu değişimleri çok normal. Üzme tatlıcan ne olur mu? Boş ver. Öyle mi dersin? Öyle derim. Ya bir insanın arkadaşı hem terzi. Hmm. Hem psikolog. Hmm. Hem patavatsız. Başka? <gülüyor> Şuursuz. Hadi canım. <gülüyor> İyi ki varsın. İyi ki sen de varsın. Yerim seni. Umarım hatırlamazsın be gümü bir süre. Ne? Bugünü diyorum umarım hatırlamazsın bir süre. Zaten yeteri kadar utandım aşkım ya. Ya ne bileyim seni öyle garip görünce... ...böyle içime kurt düştü. Ah aşkım benim. Ah güzel sevgilim saçmalama. Benim de kafam dağınık bir süredir. 
Beş iki üç hepsi üst üste geldi biliyorsun. Asıl ben huzursuz ediyorum seni. Sen sevgilim. Ben zaten sen beni huzursuz edebil diye ben burada değil miyim? Sen niye içine atıyorsun? Niye o minik kalbine dert ediyorsun ki? Bana söyle beraber dert edelim. Değil mi ama? Hep huzur mu olacaksın sen benim? Huzur muyum ben? Huzursun. Biraz da muzur olayım mı? Muzur mu? O zaman ben seni ısıtırayım mı? Pardon da anlamadım Emre Bey'in. Neden bu şu? Yok kızım ya sen evde kalacaksın. Tamam da niye? Ya bir kere bir adamın sana altı aydan daha fazla katlanmasına ihtimal vermiyorum ben. He. O da senin güzel küçük hatrın için. <gülüyor> o zaman Mert'e üç buçuk sene nasıl oluyor? Anacığım o İngiltere'de diye enişte. Yani her gece Mrs. Brown'la going to the seaside. Oo. Hadi senin iyi kötü bir enişten var da. Biz de birine yenge deyip elini öpseydik be Emre'cim. Oğlu seni kabahatin. İzmir'de bir kankan vardı senin neydi? Geliz miydi? Tanıştıramadın gitti valla. Kızım boş ver ya. Beni ne doktorlar ne mühendisler tutuyorsa ben varmıyorum. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Senin gibi böyle duygusuz bir herifi. Olsa olsa makine mühendisi ister. O binada da hatun yok. Bu doktor dediğin veteriner falan olmasa sakın. <gülüyor> Çok komik. Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Asıl bana söylüyorsun ama sen evde kalacaksın. <gülüyor> Hı -hı. Hı. Kırk yaşımıza geldiğimizde hala birini bulamamış olursak biz evlenelim. Ne dersin? Kırk mı? Yok ya akıllıya baksan kırkmış. Allah Allah. Ben erkekliğimin zirvesinde doruklarında olacağım. Çapkınlıktan çapkınlığa koşacağım. Sen pörsüyeceksin, sellütlerin çıkacak ve evleneceğiz. Yok ya. Ben mi pörsüyeceğim? <gülüyor> evet. Kardeşim falan sanmasınlar da. Tamam hadi peki 45 olsun. O da senin güzel hatırın için. Tamam 42. Ay 40. 40 gel tamam anlaştık patron. Daha! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençler ne haber? Yeni notlara karşılık iddiaya girmeyeceğim. Hayırdır? Yok yani ne iddiaya gireceğim bununla? Bana yemek ısmarlamaktan üstünde başında bir şey alamıyor. Şu hale bak. Allah Allah. Sorma ya. Bana bozuk mal kakalamaya çalışıyor hanımefendi. Öyle değil mi ama tam garanti kapsamından çıkacaksın. Aa, aa, aa. <gülüyor> Gençler bir durun ya. Ne diyeceğim? Bu akşam Efe'nin sürpriz doğum günü partisi var. Taksim Karayöke Bar'da. Renk vermeyin ha. Sürpriz olacak tamam mı? İkiniz de geliyorsunuz abi. Gelmeyeni yakarım. Beni ilgilendirmez. Nokta. Ya ben... Mert'e bu akşam için sürpriz hazırladım. Gelsem de geç gelirim. Ay kıyamam sürpriz hazırlamış. Kızım sen de kurudun be Eme sen de çet çet çedene. Ya internetten ilişki mi olurmuş ya Emre? Lütfen sen de bir şey söyle abi. Yıldım ben artık ya. Biz de böyle benim de tarzım bu abicim ya. <gülüyor> Tarza gel ergen tarzı. İyi devam et. Hayırdır? 
Ah boncuk ya. Aradım ama açmadım. Sessizdedir. Bir şey mi oldu? Yok bir şey yavrum. Sen yat. Ben bir şey alıp çıkacağım hemen. İyi günler. Ee, ben e, e, aslına bakarsanız anlatması biraz zor ama yolculuğun iyi geçti mi? Yorulmadın inşallah. Başın sağ olsun. Ben yeni öğrendim. Senin de oğlum. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Merak etme oğlum. Begüm biliyordu. Benim mutfakta biraz işim vardı. Sen rahatına bak. Sevgilim, nasıl isterdim bilemezsin. Şu an yanında olup her şeyi sana anlatmayı ve defalarca özür dilemeyi. Ne kadar oldu ben gideli bilmiyorum. Kim bilir ne kadar bensiz bıraktım seni. Sensiz kalmanın yarısı kadar zorsa bensizlik, beni ömür boyu affetmesen yeridir. Ama yine de hep diledim affetmeni. Anlatabilmemin bir yolu olsaydı, inan denerdim, cevapsız bırakmazdım. Ama bir yol bulamadım buna. Tek bildiğim yanında kalsaydım daha kolay olmayacaktı. Kıyamadım. Sadece kıyamadım. Bana sordun ya gitmeye cesaretin var mı diye. Kalmaya cesaretim olsaydı bir an olsa ayırmazdım yanağımı göğsünden. Göğsün cennetin provasıydı işte. Ben kızamıyorum. Sen de kızma hayata. Kapatma kapılarını. Biliyorum sevmek kolay herkes için. Ama hiç yaralanmamış gibi sevmek ne kadar zor aslında. Sadece bunu istiyorum senden. Ne kıyas, ne kin, ne beklenti olsun hayatında. İlk defa aşık oluyormuş gibi sev. Nasıl seveceğini zaten ben öğretemem sana. En iyi yaptığın şey bu çünkü. Bari sözümü tutabilseydim. Hani kırk beşinde alacaktım ya seni. Veda etmek için yazmıyorum bunları. Veda edecek cesaretim olsaydı bunu karşında yapardım. Aklının köşesinde olmak değil niyetim. Sadece gülümse arada. Benim köşem orada gizli çünkü. Öpmeye doyamadığım dudağının köşesinde sakla beni. Lavabo ne taraftaydı acaba? Şu karşıdaki kapı. Keşke yanınızda olabilseydim. Keşke. Çok düşündü seni. Onun için hastalığından daha zordu bu karara katlanmak. Kendinden çok senin derdine düştü garibim. Ben de birkaç kez aramak istedim seni. E niye aramadınız ki? 
Söz verdirdi zorla. Senden son bir şey istiyorum dedi. Ne diyebilirdim ki? Ben de bir yandan onu suçluyordum. Bana yaşattıkları için. Beni yalnız bıraktığı için. Asıl ben yalnız bırakmışım onu. Bir yandan nasıl vicdan azabı çekiyordu biliyor musun? Ama seni görünce daha iyi anladım. Kıyamamış sana. Peki... Nasıl öğrendi acaba yani nasıl başladı ilişkimiz sırasında mı? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım hatırlıyorum onun öğrendiği zamanı. Hatta önce beni aramıştı. Seninle bir yemeğe çıkıyordu sanırım. Doktor aramış siz yemekteyken. Akıl sormuştu bana silli. Evet. Aslında sana hamile olduğunu söyleyecekmiş o gece. Ama doktoru aramış siz yemek yerken. Tahlillerde bir anormallik falan olduğunu söylemiş. Beyninde bir kitleden şüpheleniyorlarmış falan. Nasıl ya? Hamile miydi? Ama biz hep... Hızlı olmuş sanırım. O kadar mutluydu ki seninle. O aşkla sana evlenme teklif etmeye hazırlanıyordu. Tabii doktoru arayana kadar. Tümör kesinleşince doktoru da diretti bir yandan. Hastalığı esnasında ilaç alması gerekiyordu ama hamilelik sırasında bu ilaçları kullanması riskliydi. Anladım. Anladım. İzninizle ben artık kalkayım. Tabii oğlum. Ne zaman istersen. Ee, lavaboya giderken sanırım odasının önünden geçtim. Sizin için sakıncası yoksa... Ne demek oğlum? Zaten o odanın yarısında sen varsın. Dokunmadım gittiğinden beri. Nasıl bıraktıysa öyle. Ee, i̇yi günler. Eski kayıtlarınızla ilgili bir şey danışacaktım. Ee, 2009 senesinde pansiyonunuzda konaklamıştım. Aslında e, iki gün sonra evleniyorum. Eşimle de sizin pansiyonunuzda tanıştık. O yüzden bizim için çok özel bir yeriniz var. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Ee, bir şey soracaktım. Bizim konakladığımız sırada pansiyonda kalan böyle 50 yaşlarında bir hanımefendi vardı. Acaba kayıtlarınızda bulunabilir mi? Düğünümüze davet etmek istiyoruz da. E, tabii tabii hatırlıyorum. E, Eylül 9, 15 arası. 2009. Tamam bekliyorum.
<gülüyor> Efendim? Bengüm Candaş mı? Bütün odalar Hı. tek isim. Allah Allah. Ha ha Emre Kılıç. Evet, Sevgi Yeşim Ergörün. Hı hı. Ve Begüm Canlı. Hı hı. Ve diğer bütün odalar Begüm Canlı. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha, ha teşekkürler. Abi bir şey değil. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Bu seçmeli derslerle ilgili en ufak bir fikrim yok. Ya ben biraz bakmıştım işte araştırmıştım falan. Bunlar işimize ileride çok yarayacak. Sen çözmüşsün olayı. Çalışkan bir tipe de benziyorsun. <gülüyor> çok ekmek yerim senden bu dört yıl. Olur. Yersin. Memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Begüm'üm doktorun verdiği ilaçları almayı kabul etmedi. 